ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ അനിൽ കുമാർ പി എസ് എ ജി അക്കാദമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ ഭിന്നങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കണക്കുകൾ എങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഈ വീഡിയോ പരിശോധിക്കുന്നത് ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ താരതമ്യ പഠനം അതായത് വലുതേത് ചെറുതേത് അവയെ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ എങ്ങനെ എഴുതാൻ കഴിയും അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ എങ്ങനെ എഴുതാൻ കഴിയും എന്നീ കാര്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും ഭിന്നങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രാഥമികമായ ഒരറിവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഈ ബോർഡിലെ ഭിന്നങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും അഞ്ച് ബൈ പതിനൊന്ന് മൂന്ന് ബൈ പതിനൊന്ന് രണ്ട് ബൈ പതിനൊന്ന് ഒൻപത് ബൈ പതിനൊന്ന് ഇതെല്ലാം സാധാരണ ഭിന്നങ്ങളാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൻ്റെ കാരണം ഛേദം വലുതും അംശം ചെറുതുമാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ വലുതും ന്യൂമറേറ്റർ ചെറുതുമാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ വലുതും ന്യൂമറേറ്റർ ചെറുതുമായി വരുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സാധനത്തെ പതിനൊന്നായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിൽ അഞ്ച് ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും ഒന്നിൽ കുറവായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വാല്യൂ ഒന്നിൽ കുറവായിരിക്കും നമുക്കറിയാം പതിനൊന്നിൽ അഞ്ച് വന്നാൽ ഒന്നാവില്ല പതിനൊന്ന് ബൈ പതിനൊന്ന് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒന്നാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നാകുന്നതിന് ഇവിടെ സിക്സ് ബൈ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഷോട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു ഇങ്ങനെ ഛേദങ്ങൾ വലുതും അംശങ്ങൾ ചെറുതുമായി വരുമ്പോൾ അതിന് സാധാരണ ഭിന്നങ്ങളെന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ പതിനൊന്ന് ബൈ അഞ്ച് പതിനൊന്ന് ബൈ മൂന്ന് പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ട് പതിനൊന്ന് ബൈ ഒൻപത് ഇതിനെ വിഷമ ഭിന്നങ്ങളെന്നാണ് പറയുക ഇവിടെ പതിനൊന്ന് വലുതാണ് അഞ്ചിനേക്കാൾ അവിടെ ന്യൂമറേറ്റർ വലുതാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ ചെറുതാണ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും ഒന്നിൽ കൂടുതലായിരിക്കും ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും പതിനൊന്നിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കിട്ടും ശിഷ്ട ഒന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടുക ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്നാണ് കിട്ടുക അഞ്ച് ഗുണം രണ്ട് പത്ത് വന്നു അല്ലേ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഒന്നും കൂടെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് അത് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇതേ രീതിയിലായിരിക്കും ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുക അപ്പോഴിത് രണ്ടിനേക്കാൾ കൂടിയ ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് അതാണ് പറഞ്ഞത് വിഷമ ഭിന്നങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഖ്യാശ്രേണിയാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ വലുത് കാണാനോ ചെറുത് കാണാനോ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല കാരണം ഛേദങ്ങൾ ഒന്നായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഛേദങ്ങൾ സെയിം ആണ് ഛേദങ്ങൾ സെയിം ആണെങ്കിൽ അംശത്തിൻ്റെ വലിപ്പ ചെറുപ്പം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഭിന്നത്തിൻ്റെ വലിപ്പ ചെറുപ്പം നിർണ്ണയിക്കാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ടു ബൈ പതിനൊന്നാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ചെറുത് നയൻ ബൈ പതിനൊന്നാണ് ഏറ്റവും വലുത് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഏറ്റവും ചെറുതും ഏറ്റവും വലുതും വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ അംശം ഒന്നുപോലെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഛേദം ചെറുതായിട്ടുള്ളതിനെ വലിയ ഭിന്നമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഛേദം വലുത വലുതായിട്ടുള്ളതിനെ ഛേദം വലുതായിട്ടുള്ളതിനെ ചെറിയ ഭിന്നമായും നാം കണക്കാക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിവുള്ളതാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഇനി പുതുതായി അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അംശം ഒരുപോലെ വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഛേദം ഒരുപോലെ വരുന്നില്ല ആ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അംശവും ഛേദവും വ്യത്യസ്തങ്ങളായി വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വലിപ്പ ചെറുപ്പം നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ഭിന്നങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഏഴ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ ഇരുപത്താറ് മൂന്ന് ബൈ എട്ട് ഒൻപത് ബൈ പതിനാല് പതിനേഴ് ബൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിനൊന്ന് ബൈ പതിനാറ് ഇവിടെ അംശങ്ങൾ തുല്യമല്ല ഛേദങ്ങളും തുല്യമല്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ വലിപ്പ ചെറുപ്പം എങ്ങനെ നിർണ്ണയിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ചില സവിശേഷതകൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ എല്ലാ ഭിന്നങ്ങളിലും അംശത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കൂടുതലാണ് ചേതത്തിലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് പ്ലസ് അഞ്ചാണ് ഇരുപത്താറ് മൂന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കൂട്ടുന്നതാണ് എട്ട് ഒൻപതിനോട് അഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനാല് പതിനേഴിനോട് അഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിനൊന്നിനോട് അഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനാറ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ
ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭിന്നം ഏതാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ ഇരുപത്താറാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭിന്നം ഏറ്റവും ചെറിയ ഭിന്നം മൂന്ന് എട്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യകളടങ്ങിയത് ഏറ്റവും ചെറിയ ഭിന്നമാണെന്ന് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അംശത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ ഇവിടെ അഞ്ച് കൂടി വന്നു ഇനി നാല് നാലാണ് കൂടി വരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാത്തിലും നാല് കൂടി വരിക രണ്ടാണ് കൂടി വരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാത്തിലും രണ്ട് കൂടി വരിക ഈ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൽ നിങ്ങൾ അംശത്തിൽ നിന്ന് ചേതത്തിലേക്ക് കൂടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിനി ചേതത്തിൽ നിന്ന് അംശത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു പോകേണ്ട നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സാധാരണ ഭിന്നങ്ങളായിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം അംശം ചെറുതും ചേതം വലുതുമാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇതൊന്ന് നോക്കാം ഇതെല്ലാം വിഷമ ഭിന്നങ്ങളാണ് ഈ വിഷമ ഭിന്നങ്ങളിലും ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണുള്ളത് നേരത്തെ അംശത്തിൽ നിന്ന് ചേതത്തിലാണ് കൂടുതലായിരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ചേതത്തിൽ നിന്ന് അംശത്തിൽ രണ്ട് കൂടുന്നതായി കാണാം നമുക്കിവിടെ ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് രണ്ട് ഇരുപത്താറ് ആറ് പ്ലസ് രണ്ട് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് പതിനാല് ഇരുപത് പ്ലസ് രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിനാല് പ്ലസ് പതി ഇങ്ങനെ വിഷമ ഭിന്നങ്ങൾ വരികയും ചേതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ അംശത്തിൽ കൂടിയിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യകളടങ്ങിയ ഭിന്നത്തെ ചെറുതായി പരിഗണിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യകളടങ്ങിയ ഭിന്നത്തെ നിങ്ങൾ എന്തായി പരിഗണിക്കുക വലുതായും പരിഗണിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യകളടങ്ങിയ ഭിന്നമെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്താറ് ബൈ ഇരുപത്തിനാലാണ് അതിന് നമ്മൾ ചെറുതായി പരിഗണിച്ചു ഏറ്റവും ചെറുത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യകളടങ്ങിയ ഭിന്നം എട്ട് ബൈ ആറാണ് അതിന് വലുതായി പരിഗണിച്ചു ഇവിടെ സാധാരണ ഭിന്നങ്ങളായിരുന്നു ഇവിടെ വിഷമ ഭിന്നങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം സാധാരണ ഭിന്നവും വിഷമ ഭിന്നവും മിക്സായി വന്നാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് സാധാരണ ഭിന്നവും വിഷമ ഭിന്നവും മിക്സായി വന്നാൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ സാധാരണ ഭിന്നത്തിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഭിന്നത്തിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒന്നിൽ താഴെയാണ് ഒന്നിൽ താഴെയാണ് വിഷമ ഭിന്നങ്ങളുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിന് മുകളിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സാധാരണ ഭിന്നത്തെയും വിഷമ ഭിന്നത്തെയും രണ്ടായി വേർതിരിക്കുക വേർതിരിച്ചിട്ട് സാധാരണ ഭിന്നങ്ങളുടെ വാല്യൂ ആദ്യം ഫിക്സ് ചെയ്യുക വിഷമ ഭിന്നങ്ങളുടെ വാല്യൂവിന് നമ്മൾ പ്രത്യേക വേറെ നിയമമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത് ഉപയോഗിച്ച് അതും ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും ആദ്യം ചെറുതിനെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്നത് സാധാരണ ഭിന്നങ്ങളാണ് കാരണം അത് ഒന്നിൽ കുറവാണ് ഒന്നിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ളവയാണ് വിഷമ ഭിന്നങ്ങൾ വിഷമ ഭിന്നങ്ങളെ ക്രമീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ സാധാരണ ഭിന്നങ്ങൾ എഴുതിയ ശേഷം പിന്നീട് വിഷമ ഭിന്നങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വിഷമ ഭിന്നങ്ങൾ ഏറ്റവും വലുതായിരിക്കും ആ ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ ഭിന്നങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ചെറുതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ എന്നും കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇടകലർന്ന് വന്നാലും നമുക്കിത് ചെയ്യുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അംശത്തിൽ നിന്നൊരു നിശ്ചിത സംഖ്യയാണോ ചേതത്തിൽ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചേതത്തിൽ നിന്നൊരു നിശ്ചിത സംഖ്യയാണോ എല്ലാ ഭിന്നങ്ങളിലും അംശത്തിൽ വരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അടുത്തതായി ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേകതകൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കാരണം ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ കൂടി വരുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഭിന്നസംഖ്യകളെ വർഗീകരിക്കുവാൻ അതായത് ചെറുത് വലുത് അല്ലെങ്കിൽ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെ അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം ഈ ഭിന്നങ്ങൾ കൂടി നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം പതിമൂന്ന് ബൈ പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് ബൈ പതിനെട്ട് എട്ട് ബൈ പതിനൊന്ന് ഒൻപത് ബൈ പതിമൂന്ന് മൂന്ന് ബൈ നാല് ഇവിടെ അംശങ്ങൾ തുല്യമല്ല ഛേദങ്ങളും തുല്യമല്ല അംശങ്ങളും ഛേദങ്ങളും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് വരുന്നത് പതിമൂന്നും രണ്ടുമാണ് പതിനഞ്ച് പക്ഷെ പതിനേഴ് ഒന്നുമാണ് പതിനെട്ട് വരിക എട്ടിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരിക പതിനൊന്ന് വരിക ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രയോഗിച്ച സൂത്രങ്ങളൊന്നും നമുക്കിവിടെ ഫലപ്രദമാവുകയും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളിത് എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് നാല് എന്നീ പറയുന്ന ഛേദങ്ങളു
പിന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് പതിമൂന്നിനെ പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് അങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് ഡെസിമലാണ് കിട്ടുക സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ഫോർ എന്ന് കിട്ടി സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ മൂന്നിന് നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അത്രയും സമയം ആവശ്യമായി വരുന്നില്ലെങ്കിലും ഇതും ഒരല്പം നമുക്ക് താമസം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇത് ചെയ്യുക നിങ്ങളിവിടെ ഇങ്ങനെയൊരു തന്ത്രം സ്വീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പതിമൂന്നിനെ പതിനഞ്ച് കൊണ്ടല്ലേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പതിമൂന്നും പതിനഞ്ചും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു പതിനേഴും പതിനെട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് മാത്രമാണ് എട്ടും പതിനൊന്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മൂന്നാണ് ഒൻപതും പതിമൂന്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്കറിയാം നാലാണ് മൂന്നും നാലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്നാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നാം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പതിമൂന്നിനെ പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമല്ലേ പതിമൂന്നിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പതിമൂന്നിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ഉടനടി എഴുതി നോക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും എന്താണ് ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ചാണ് പതിമൂന്നിന്റെ പകുതി ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ചെയ്തു നോക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല നമുക്ക് പതിമൂന്നിനെ പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ വ്യത്യാസമായ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് കിട്ടി അടുത്തതായി പതിനേഴിനെ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അതിന്റെ വ്യത്യാസമായ ഒന്ന് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത് പതിനേഴ് തന്നെയാണ് ഉത്തരമായി കിട്ടുന്നത് പതിനേഴ് തന്നെ ഉത്തരമായി കിട്ടുന്നു എട്ടിനെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എട്ടിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് എഴുതിക്കോളൂ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഡെസിമിൽ ആകാൻ തുല്യമായ ഫ്രാക്ഷൻസോ അടുത്തുള്ള ഫ്രാക്ഷൻസോ വരുന്നെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യാം നിങ്ങൾ നോക്കൂ മൂന്ന് മൂന്ന് കൊണ്ടാണ് എട്ടിന് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എട്ടിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് കൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം മൂ രണ്ട് ആറാണ് മൂന്നേ ഗുണം രണ്ട് ആറാണ് സിസ്റ്റം പിന്നെ അതിൽ എട്ടിൽ രണ്ട് വരും ഇവിടെ എന്ത് വന്നു ത്രീ അപ്പൊ ടു ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ എന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് നോക്കി ഒൻപത് പതിമൂന്ന് നമ്മുടെ വ്യത്യാസം നാലാണ് ഒൻപതിനെ പതിമൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒൻപതിനെ നമ്മൾ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെയും നമുക്കറിയാം നാല് രണ്ട് എട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടാണ് വരിക സിസ്റ്റർ എത്ര വന്നു ഒന്ന് വന്നു ഇവിടെ നാല് വരുന്നതായി കാണാം ഇവിടെ മൂന്നിന് നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടിയത് മൂന്നാണ് നമുക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് കിട്ടിയത് ഈ രീതി ഫലപ്രദമായി തോന്നുന്നില്ലേ കാരണം നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കുവാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ കിട്ടിയത് ആക്ച്വൽ ഡെസിമൽ ആണോ വാല്യൂ ആണോ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇവിടെ കിട്ടിയത് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് വാല്യൂ ആണെന്ന് കരുതരുത് ഇത് ദീസ് ആർ ഓൺലി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇവ സൂചനകൾ മാത്രമാണ് ഒരിക്കലും പതിമൂന്ന് ബൈ പതിനഞ്ച് ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് വരില്ല നമുക്കറിയാം ഇതെല്ലാം തന്നിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ഭിന്നങ്ങളാണ് സാധാരണ ഭിന്നങ്ങളുടെ എല്ലാം വാല്യൂ ഒന്നിൽ താഴെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതാണ് കറക്റ്റ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഒന്നിൽ താഴെയാണ് അതാണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് വാല്യൂ പക്ഷെ ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടിയത് നമുക്കിതിന്റെ വലിപ്പ ചെറുപ്പം നിർണ്ണയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സൂചകങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതെങ്ങനെ സഹായിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വലിപ്പ ചെറുപ്പം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡെസിമൽ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് വലിപ്പ ചെറുപ്പം ഇതിന്റേത് നിർണയിച്ചു നോക്കാം ഡെസിമൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വലിപ്പ ചെറുപ്പം നമ്മൾ നിർണയിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഡെസിമൽ ഏതാണ് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ഫോർ സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ഫോർ അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നം ഏതാണ് പതിനേഴ് ബൈ പതിനെട്ട് ഇതാണ് ഏറ്റവും വലുത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലുത് പതിനേഴായിരുന്നു സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ഫോർ ആണ് ഡെസിമൽ വാല്യൂ വന്നിരുന്നത് പതിനേഴ് പോയിന്റ് പതിനെട്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും നമുക്ക് പതിനേഴ് ഡിവൈഡ് ബ
ഈ ഒരു ഭാഗം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും മൂന്ന മൂന്നായിട്ട് ഇടുവേടെ രണ്ട് ഭാഗം കിട്ടുന്നതായിരിക്കില്ലേ കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് ചെറുതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ എന്നുള്ള ആ വാല്യൂ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിർണയിച്ചതും ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ വെച്ചുകൊണ്ട് നിർണയിച്ച ചെറുതും വളരെ കറക്റ്റാണ് ഈ രീതിയിൽ ഈ സംഖ്യകളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലും ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലും നമുക്ക് ഇതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും വലുത് കാണാം ചെറുത് കാണാം അപ്പോഴൊരു ചോദ്യം വരും ഇതെല്ലാം സാധാരണ ഭിന്നങ്ങളാണല്ലോ ഇതിന്റെ ഇടയിലേക്ക് ഒരു വിഷമ ഭിന്നം വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ വിഷമ ഭിന്നം അവർ നാല് സാധാരണ ഭിന്നങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു വിഷമ ഭിന്നം കടന്നാൽ ആ വിഷമ ഭിന്നമാണ് ഏറ്റവും വലുത് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലേ സാധാരണ ഭിന്നങ്ങളുടെ വാല്യൂ ഒന്നിൽ കുറവാണ് വിഷമ ഭിന്നങ്ങളുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും വരാം ഒന്നിൽ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നമുക്കത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഇനി രണ്ട് വിഷമ സംഖ്യകളും ബാക്കി നാല് സാധാരണ ഭിന്നങ്ങളുമാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് സാധാരണ ഭിന്നമെന്നും വിഷമ ഭിന്നമെന്നും രണ്ടായിട്ടിരിക്കുക സാധാരണ ഭിന്നങ്ങൾ എല്ലാം എന്തായാലും വിഷമ ഭിന്നങ്ങളുടെ താഴെ ആയിരിക്കും വരിക സാധാരണ ഭിന്നങ്ങളുടെ ക്രമം നിശ്ചയിക്കുക വിഷമ ഭിന്നങ്ങളുടെ ക്രമം നിശ്ചയിക്കുക സാധാരണ ഭിന്നങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിഷമ ഭിന്നങ്ങളെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം വരും ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ഒരു താരതമ്യ പഠനമാണ് നാം നടത്തിയത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭിന്നസംഖ്യകൾ ഒരു പറ്റം ഭിന്നസംഖ്യകൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വലുതേതാണ് ചെറുതേതാണ് അവ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക എന്ന് പറയുവാൻ കഴിയും ഇനിയും ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള മാത്സിന്റെയും ഇംഗ്ലീഷിന്റെയും ജനറോളജിന്റെയും ക്ലാസ്സുകൾ പി എസ് സി ജി അക്കാദമി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനോടൊപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് വിജയാശംസകൾ ഗുഡ്ബൈ